السلام عليكم وعليكم يا عرب بھائی یہ ٹرک آ رہا ہے اور یہاں پہ ٹرک والی چائے بھی ریڈی ہے اس وقت ہم موجود ہیں اپنا جبل ایر کے اوپر کہ جہنم کا پہاڑ ہے جہنم کے کسی ایک حصے کے اوپر بنا ہوا ہے یہاں پہ جو رات گزارنا اور یہاں پہ آنا جو ہے وہ منع ہے جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میں حضب الریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آج ماشاءاللہ بہت ہی سردی ہے جس کی وجہ سے مجھے گاڑی کو پانچ منٹ ہو گئے میں نے ویسے ہی جیسے آپ گاڑی کو گرم کرتے ہیں چلا کے رکھا ہوا تھا انجن کو تو لیٹس گو ویلکم ٹو نیو ویلوگ دکھاتے ہیں کہ آج جو ہے ہم کیا کرنے والے ہیں وہ بھی آؤٹ ڈور ایکٹیوٹی مدینہ منورہ میں جبل ایر کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے جو ہے آج پروگرام رکھا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سلام علیکم یا عرب ماشاءاللہ کیا رہے بھئی خریت سے مزاج اچھے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے آج تو یہاں مزا آ جائے گا بھئی آپ نے توپ پہنی ہوئی ہے عربوں کی طرح ڈیزرٹ میں مطلب ہے توپ پہنی ہوئی ہے یا سلام چلیں دیکھتے ہیں آج رہے آرہے آرہے اب بندے کی حالت دیکھیں واسکٹ ساسکٹ پہل کے جو رہے پیاس کارٹ رہے ہیں وہی بولا ہوں نا یہاں ان کو بولنا چاہیے دھولا تیار ہو گیا یہ جب پہنا تو بولیں کہ ہمارا جو شیف ہے تیار ہو گیا اللہ اکبر آپ کے ناصر بھائی کی جو ہے نا ڈیوٹی میں نے سنبھالی ہے یا سلام ناصر اصل میں غائب ہے تو اب عبران بھائی نے جو ہے ڈیوٹی سنبھالی ہوئی بھئی کتنے دیر انتظار کروا گئے امام صاحب کے لئے مسلح بھی ریڈی ہے ان کو جو ہے نا انتظامات کر رہے کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ابھی بیسک بھی نہیں وہ کہتا ہے ابھی نیو کمر ہے نیو کمر ہے بالکل ایسے ہی ہے بھائی صاحب یہ ہوتی ہے کالی نیچے بچھانے کے لیے شاباش ماشاءاللہ تبارک الرحمن کیا بات بچے ماشاءاللہ سارے ایکٹیو ہیں لوگو مبارک ہو آپ کو سب کہہ رہے ہیں بچے سارے ایکٹیو ہیں انہیں خود بابا ہیں یہ پہلی دفعہ مانا ہے سب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اصل میں پہلی دفعہ غلط لوگوں کے ساتھ آگیا ہوں یا سلام کیا بات ہے پہلا بھئی آواز دیکھیں آپ آواز دیکھیں آواز سنیں سنیں دیکھنی پڑے گی اچھا چلیں بھائی جو زبیر بھائی دکھا رہے ہیں اور سنوا رہے ہیں وہ سنیں اور دیکھیں بھئی انڈے جو ہے یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں ٹھنڈے ہو رہے ہیں اس ٹھنڈ میں اور یہاں پہ پوری ٹیم جو ہے نا صرف چائے بنا رہی ہے اتنا بڑا کارنامہ آپ کر رہے ہیں کہ ایٹم بم بنا رہے ہوں پانچ بندے جو ہے میرے کے ایک چائے بنا رہے ہیں کیا بات ہے ہاں بھائی آپ دودھ کی ذمہ داری آپ کی ہے پتی آپ کی تھی پانی کس کا تھا آپ کاشف بھائی اور شگر باقی کس نے ڈالنی ہے فیصل بھائی ڈالیں گے اچھا کپ لے کے آنگے بس بس نہیں ڈالو نہیں ڈالو دیکھو اختلاف العلماء علماء کا آپس میں اختلاف ہو گیا بھائی عربی میں مثال ہے کہ جب کھانے پکانے والے زیادہ ہو جائیں کھانا جو ہے نا خراب ہی ہوتا ہے اچھا بھئی الحمدللہ سفرہ جو ہے یہاں پہ لگ چکا ہے ہمارا اللہ کے فضل سے روٹیاں شوٹیاں بھی آ چکی ہیں فول ہو گئی یہ جو ہے فرائی انڈے ہو گئے وہاں پہ جو ہے وہ شک شکا ہو گیا وہاں پہ پراتھے بھی آ گئے ہیں ماشاء اللہ یہ زیتون کا اوئل ہے جی یہ زیتون کا چلیں بسم اللہ کریں کھولیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بھئی سب سے پہلے جو ہے ہم انڈا ہی ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام پیاز جو ہے مجھے کیمرے کے پیچھے سے نظر آ رہا ہے کیا بات ہے یا سلام نہیں نکل رہا ہے نکل رہا ہے بھائی مرچیں مرچیں آپ کے حساب سے میں نے ٹیسٹ کر لیا مرچیں میرے حساب سے ہیں پیاز جو ہے وہ کسی اور کے حساب سے ہیں کیوں کیوں زیادہ ہے چونکہ آپ جو بھی کریں گے تو آپ کو کچھی پیاز ملتی ہے پکا کے میں نے رکھی ہے پیاز ہے آپ پیاز پکی ہوئی ہے بیچ میں پیاز تو رنڈے دونوں ساتھ ڈالتے ہیں میں نے پہلے پیاز کو براؤن کیا ہے پھر پکا کے دیا ہے 
मैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा इधर पूछता हूँ रेफरी असल में जुर्माना लगाना है हमने लेट आने का मैं लेट आया आप लेट आए भाई भाई मैंने तो पहले कहा था जब आप लोग जगह डिसाइड कर ले मुझे बुलाए मैं पहुंच जाऊंगा ये हमारी बात हुई थी बिल्कुल हुई थी तो तो चारों पे जुर्माना लगेगा ना मेरे ऊपर क्यों लग रहा है नहीं उस्ताद तो आप बने हुए यहाँ पे आपने कहा ना कि उस्ताद नहीं बना हुआ तो मुझे उस्ताद इन्होंने बनाया अच्छा चले बिस्मिल्ला अच्छा भाई यहाँ पे ये जो दाल है ये जो बनी बनाई लेके आए हैं आई थिंक हाथ इसी पे ही साफ होगा जो खुद जिसने अंडे बनाए हैं ना उसने भी सबसे पहले दाल ही मैं गवाह हूँ अच्छा मैं गवाह हूँ ये पूरा मदीना गवाह है इमरान भाई ने सबसे पहले मेरे सामने दाल ही खाई है मेरे सामने भी दाल बस सबसे पहली बाइट आपने दाल की बिल्कुल ऐसे मेरे भाई सबके सामने ही खाई है बिस्मिल्लाह है पीछे किसी के नहीं खाई है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम्म या सलाम ये या सलाम इधर तो ये आप आप हवा खाएंगे ना फिर या सलाम निकलेगा या सलाम दिल से नहीं निकल रही आपकी किसने कहा फील हो रहा दिल से नहीं आपकी आपने चाय पे बदनाम किया था व्यूअर को सही से बताएंगे अंडा कैसा बनाया ईमानदारी से ईमानदारी से अंडा ठीक बना लेकिन प्याज की जो जायका थोड़ा सा ज्यादा है अंडा अच्छा है माशाल्लाह इसका मतलब है ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलने लगे यहाँ पे कौन ये इमरान भाई अच्छा? रेस्टोरेंट खोलने लगे रमजान में गुड भाई ये ट्रक आ रहा है और यहाँ पे ट्रक वाली चाय भी रेडी है लेट सी के अब चाय का जायका ट्रक वाला है की नहीं है शेफ ने भी ट्रक ड्राइवर वाला जो है होलिया बनाया हुआ है आज ये ट्रक ड्राइवर वाला है यार ये पार्लियामेंटेरियन है क्या कर रहे हैं यार सुबेर भाई क्या बात हो गई यार सुपरवाइजर जो मुशरफ होते हैं ना वो होते हैं यार क्या कर रहे हैं सुबेर भाई छोड़ो बस छोड़ो सर्दी लग जाएगी सर्दी लग जाएगी इधर से भाई गुस्सा कर गए ट्रक तो चार गुजर चुके हैं लेट सी के जो है चाय बनी है उनकी तरह के नहीं बनी बसमल्ला भाई बहुत अच्छी बनी है शुक्रिया बहुत अच्छी बनी है बहुत अच्छी बनी है बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बनी है थैंक यू रियली अच्छी बनी है यार क्यों बात को खराब कर रहे हो काम पहली दफा तारीफ हुई यार मैं नीचे क्या कर रहे हो मैं समझ गया था कि वो कह रहे वैसे पिछली दफा से अच्छी है अच्छा भाई अलहमदिल्ला खाना वगैरह हो चुका है आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया बहुत खुश हुई आप सब ने आज इसका अहतमाम किया इन शाला नेक्स्ट टाइम इससे भी मज़ीद जो है ना बेहतर हम पार्टी बनाएंगे किसी रंगीन जगह पर सब्जे पे आपको आप सबको पता है कि यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ये जो पहाड़ है इसके ऊपर ना रात गुजारनी चाहिए ना खाना खाना चाहिए तो भाई इन सब के चैनल्स जो हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हमारे चारों भाइयों के माशा यूट्यूबर्स हैं आप भी हैं अच्छा आप भी हैं अच्छा आप भी हैं बाकी बात है ठीक इनके लिंक जो है आपको यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो इनका कॉन्टेंट ज़रा चेक करें पसंद आए तो सब्सक्राइब बनता है भाइयों का जी पसंद आए तो चेक करेंगे लाइक करो या शेयर करो सब्सक्राइब करो चले यार इमरान भाई कह रहे हैं बंदे हैं भाई गुड हो गया चले थैंक यू ऑल इस वक्त हम मौजूद हैं अपना जबल एयर के ऊपर इसके बारे में जो बताया जाता है आजकल जो मार्केट में वो ज़्यादा फैला हुआ है कि जहन्नम का पहाड़ है जहन्नम के किसी एक हिस्से के ऊपर बना हुआ है और इसी तरह जो है कि यहाँ पे जो रात गुजारना और यहाँ पे आना जो है वो मना है इसलिए यहाँ पर आबादी नहीं है ऐसा इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है अगर आप ये सामने देखें तो ये जो है मुसलमानों का ही कब्रिस्तान बना हुआ है उनकी ही कब्रें हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा न खासा अगर ये जहन्नम का पहाड़ हो और उसके ऊपर जो है इस तरह जो है कब्रिस्तान बना हुआ हो बाकी आबादी जो है जैसे थोड़ी थोड़ी बदीना की बढ़ती हुई आ रही है इस तरफ वो यहाँ तक भी इन आ जाएगी वहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है काम हो रहा है और कुछ जो है चीज़ें मौजूद भी हैं सामने जो है आपको मस्जिद मिकात नज़र आ रही है और जो अजीज़िया का पूरा इलाका है वो सारा आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर नीचे वादी में आलरेडी आबादी है 
वहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सी जगह जो है अभी तक वहाँ पे आबाद नहीं हुई दूसरा आप देखें किसी भी पहाड़ के ऊपर जो है आबादी नहीं है तो ये कहना कि ये जो है जहन्नम का पहाड़ है इसलिए यहाँ पे कोई नहीं रहता और मुनाफिक रहते थे बिल्कुल सही नहीं है ये तो उस वक्त मदीना शहर से ही बाहर था जबल एर के हवाले से जो सबित हदीस शरीफ है वो सिर्फ यही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो मदीना की जो हदूद है इस साइड से और बैक साइड से वो है जबल एर से लेकर जबल शौर तक जबल शौर जो है जबल उहद को एक छोटा सा जबल उहद के पीछे एक छोटा सा पहाड़ है वहाँ तक अल्लाह के नबी ने जो है इनकी हदूद फरमाई है ठीक है बताया कि ये जो है हदूद है और आपने फरमा इन दोनों के दरमियान जो है शिकार करना मना है और जो दो अदर साइड हैं उसके हवाले से हदीस शरीफ है कि अलमदीन तो हरम उन माब नला बत है कि जो दो लावे हैं मदीना के जिसको हम हर्रा भी बोलते हैं इन दोनों के दरमियान अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो है हरम की हदूद है तो इसका जो जिक्र आया है वो जिक्र आया है हदूद हरम के हवाले से बाकी जहन्नम के हवाले से जो अदीस हैं सब जो मरखीन हैं सब जो महदसिन हैं उन्होंने उसको जो है बिल्कुल ही ईफ़ और मौजू हदीस बताया है ठीक है जब हिजरत के सफ़र से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना दाखिल हुए थे तो इसी को साथ इसके साथ ही दाखिल हुए थे आप जबल ईर से ही हुए थे जबकि कुफ़ार मक् जब हमला करने आए थे मुसलमानों के ऊपर तो वो जबल उहद उस साइड से बिल्कुल बहुत दूर है जो शाम का रास्ता है वहाँ से दाखिल हुए थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक़्त यहीं से दाखिल हुए जब आप कुफार का पीछा करने आए तो ये मदीना सारा क्रास करके इस तरफ हमरा और असद के इलाके तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ गए थे कि कुफार मक्का अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो हम उनसे जो है वहाँ से उनके साथ लड़ेंगे ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारी थोड़ी सी आउटिंग थी दोस्तों के साथ ये आपको पसंद आई होगी और जबल ईर के हवाले से भी अलहमदिल्ला मदीना का हिस्सा है और बाबरकत हिस्सा है आप यहाँ पर आए जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं खुश रहें आबाद रहें अल्लाह हाफिज़